Chào các bạn Các bạn ơi hôm nay mình làm rau câu um, nhãn nhục đi nha các bạn Mình có 100 gram nhãn nhục nè Nửa lon nước cốt dừa Và 120 gram đường Đường thì tùy tùy ý nha các bạn Đây là bột rau câu 25 gram mà bột rau câu giòn Mình thích ăn rau câu giòn Bây giờ mình làm hết Người ta kêu mình làm từ 2 đến 3 lít nước Mà mình làm có 1 lít rưỡi nước thôi một lít nước nằm bên trong và nửa lít nằm bên ngoài thì gồm có nước cốt dừa và nhãn nhục một lát mình thêm là khoảng 300 gram 300 ml nước nữa nha các bạn bây giờ mình làm cái khoa mình làm rau câu trước nè mình đổ vô đây một lít nước mình ngâm rau câu trước nha đó một lít nước đó một lát nước ngoài mình đi khoảng 600 ml nữa là được đó các bạn mình thích giòn thì mình ăn như vậy mình thích mềm thì mình đổ đúng hai 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 lít nước là nó nó mềm nha các bạn Đó, đổ hết vô rồi chúng ta quậy lên để đây nha mình đi làm những chuyện khác đổ đường vô nha các bạn đường này ít nhiều là tùy mình đó mình làm một lít nước này có 120 trăm đường và ở ngoài là 600 ml đó nha các bạn một lát à, nhãn nhục nó có độ ngọt của nó nữa rồi để đây cho nó tan nha thì bây giờ mình bỏ nhãn nhục vô đây nha các bạn như đây là khoảng 200 gram nhãn nhục đó các bạn mình bỏ vô đây là 100 gram nha mình chừa lại 100 gram rồi mình đi đổ một miếng nước sôi vô đây mình rửa rửa cho sạch rồi mình đổ vô đây là 300 gram 300 ml nước lấy nước sôi mình rửa nha các bạn nhãn sau khi mình rửa xong rồi mình đổ vô đây là 300 ml nước mình để vô đây mình ngâm nha các bạn đó. thêm 10 đi nhiêu đó là có 200 nè đây nhiêu đây mới là 300 nè mình để vô đây mình ngâm bây giờ mình bắt bếp lên nha mình để đây mình bắt bếp lên nè thì mình quậy luôn tay bắt bếp lên là quậy luôn tay nha các bạn quậy luôn tay cho nó không có lông đáy nè nếu nó lông đáy thì rau câu mình nó sẽ khét Đó. các bạn quậy như vậy các bạn để cho nó sôi lâu lâu ha rồi mình phân ra mình làm tiếp nha các bạn đi lửa lớn lại một lát nên nó ướm sôi rồi mình hạ lửa xuống rau câu nhãn nhục thì ăn mát miệng mà dễ ăn lắm các bạn nhãn nó tạo cho mình ổn định thần kinh đó dễ ngủ nhãn khô người ta còn gọi là nhãn nhục mình thích ăn cái món này lắm con mình nó cũng thích ăn món này nữa nó lành mà dễ ăn các bạn quậy luôn tay như thế này quậy xong rồi bây giờ mình không có bỏ vani nữa mà mình bỏ dầu chuối nha các bạn dầu chuối làm cho mình ngon miệng mà nó thơm lắm các bạn
quậy đều tay nha quậy như thế này đừng có để cho nó sôi nó trào ra dơ nha các bạn mà nó mất đi thể tích của mình nữa Các bạn thấy không? Bây giờ nó trong trở lại rồi, nó sắp sôi rồi đó các bạn Mình để cho lâu lâu một chút, đặng cho nó không có ra nước nha các bạn Mình hạ lửa xuống còn 1 ngàn ba đó 1 ngàn ba trăm độ Ở nhà mình luôn lúc nào cũng có rau câu trong tủ lạnh hết các bạn Mình làm nhạt nhạt Mình lúc nào cũng ăn rau câu cho nó mát Rau câu thì đạm nhiều, nó là một cái loại rong biển các bạn Rau câu là một loại rong biển Ăn nó đạm nhiều, chất khoáng rất là nhiều Mà nó mát cho cơ thể, dễ ăn nữa sắp sôi rồi Các bạn để cho nó sôi lên nha Sôi lên khoảng 5 phút Các bạn ơi bây giờ nó đặt lại nè các bạn Đặt mà nó trong nè Mình dùng cái tô này mình múc ra phần nữa nha Và nãy mình để một lít thì bây giờ mình múc ra nửa lít nè các bạn Mình canh ngay phần nữa Tại vì mình làm thường cái tô này bao nhiêu mình biết rồi, nhiêu đây là 300ml nè các bạn múc ra phân nữa rồi nè có nghĩa là 500 ml mình để đây nha rồi bắt đầu mình bỏ ra 300 ml sữa dừa nè cốt dừa nha các bạn mình để cho sôi lên mình thích ăn nước dừa lon bởi vì nó làm quy trình khép kín mà nó làm đậm đặc nó không có nước còn cái nước dừa kia mình về mình phải bỏ đổ nước vô mình vắt thành ra để lâu không được nha các bạn bảo quản lâu không được còn nước dừa này là mình mua loại cái nước dừa à, 
Nước dừa này nè các bạn Organic Coconut Cream Có nghĩa là Dừa đó là dừa sạch đó, Dừa ăn lắm nha các bạn Mình làm với cái cái lượng đường này Thì một lít nước nó là 100 gram đường đó nó Mình để cho sôi lên Rồi mình đổ ra cái khuôn Để cho ảnh sôi trở lại nha các bạn Sôi trở lại đi là đổ ra khuôn các bạn thấy nó sôi lại chưa nó sôi lại rồi đó tắt bếp nha các bạn cái bếp này tắt nó còn nóng tới 10 phút sau rồi các bạn để đây cho nó ấm ấm rồi các bạn đổ ra khuôn chứ các bạn đừng có đổ ra liền nha tại vì khuôn mình là khuôn nhựa các bạn quậy cho nó nguội một chút xíu đi rồi đổ ra khuôn các bạn bắt xuống nha bắt xuống đây nè các bạn để trên đây nè tại vì cái mặt kiến của mình là mặt kiến mặt bàn của mình là mặt kiến nha các bạn phải cẩn thận đấy các bạn quay cho nó nguội đi rồi đấu ra khuôn thì đây là những cái khuôn của mình nè khuôn này thì vừa ăn nha các bạn vừa ăn thứ mà chợ người ta bán nè còn cái khuôn này là khuôn để mình đề co mình đề co bánh rau câu cũng được rồi bánh làm lăng nha. bánh lăng rồi bánh bò bánh da lợn gì đó rồi khuôn này thì nó to hơn mình chụp hình nó đẹp hơn mình đổ cái phần màu trắng trước rồi mình đổ nhãn nhục sau nha các bạn thì cái công thức mà đổ rau câu á Một cái thật là nóng Một cái thật là nguội là nó hết với nhau Còn nguội với nguội Là nó không hết đâu nha các bạn Nó tách lớp Mình đổ ra như thế này mà mình chưa có làm mà Nhãn nhục á Thì một lát á hả Nhãn nhục mình, mình đổ trong lúc nóng tới cái này nha các bạn Hôm nay mình đổ màu trắng ở dưới, màu nâu ở trên.
Rồi các bạn chờ cái này rồi các bạn đi nấu cái phần nhãn nhục này mình đổ vô đây mình nấu nha các bạn mình nấu cho nhãn nhục này nó mềm ra nó có màu nâu nè các bạn mình nấu cho nó sôi lên rồi mình đổ rau câu dơ nha rồi nhãn nhục mình nấu cho nó nở ra nha các bạn nở ra như thế này nè rồi mình đổ, bỏ rau câu vô mình nấu tiếp rau câu hồi nãy mình chừa lại là 500 ml đó các bạn bây giờ mình để ở phía trên phía trên có nghĩa là phía dưới của của cái bánh đó, của cái bông hoa đó bớt nữa nha các bạn rồi các bạn cho dầu chuối vô nè tắt luôn đi tại cái bếp này nó nó còn nóng tới 10 phút nữa cho dầu chuối vô cái phần nhãn nhục này nha ăn dễ ngủ đó các bạn nhãn mình nó mình mua hơi lâu rồi nó, nó hơi đen thôi nha các bạn hơi đen như thế này rồi mình để đây mình chờ khi nào mà cái cái kia nó nó nguội rồi mình đổ trở lên nha đây, bây giờ nó xe mặt rồi nè các bạn đó bây giờ mình đổ cái nóng lên nha cái này là cái nóng nè đổ lên trên Rồi mình đẩy cái này qua một bên
các bạn ơi mình đổ nhiều lắm các bạn một bịch rau câu với lại nửa trăm gram nhãn nhục nha các bạn khoảng hơn 120 trăm gram đường đường là mình tùy ý mình ăn như thế nào mà cho nó vừa phải thôi rồi mình chờ nguội cái ly thì mình đậy nắp lại cái này cũng có nắp nữa nè các bạn mình làm điều một chút nha các bạn mình chưa có đổ ra bởi vì nó còn cũng hơi ấm ấm nó chưa có nguội lắm mình có cái bàn xoay ở dưới này nè mình làm điều rồi mình quay phim